would uh, please stand. Panie Boże, nasz drogi Ojcze. Uh, dear Lord God, our, our, our Heavenly Father. My jesteśmy rodziną tutaj na ziemi. We are one family here on earth. Dziękujemy, że tak pięknie to wszystko stworzyłeś. Uh, we thank you that you have created everything so beautifully. Nie postawiłeś nas na ziemi jako samotnych ludzi. You haven't put us here on earth uh, uh, to be lonely. Ale twoim życzeniem było jest, aby każdy był otoczony kochanymi, bliskimi osobami. But your wishes were that we would be surrounded by good, uh, loving uh, people. Panie Boże, Ty wiesz, Ty tak to stworzyłeś, że nasze matki odgrywają taką szczególną rolę w rodzinach. You have created us in such a fashion that you know that our, our moms have uh, uh, surrounded us uh, constantly. Błogosław im, Panie. Bless them, uh, Lord Jesus. Panie Jezu, Ty błogosławiłeś swojej matce. Uh, Lord Jesus, you have blessed your mom. Gdy umierałeś na krzyżu, when you were dying on the cross. Nie tylko, zadbałeś o nią. But not only, but you were caring for her. Dziękujemy za ten przepiękny przykład. Thank you for this uh, beautiful example. A dzisiaj, dzisiaj. But today, każdą matkę, każdą siostrę oddajemy pod twoją szczególną opiekę miłości. Every mom, every uh, uh, Lady, uh, every woman, we are giving uh, under your care. Błogosław im, dodaj sił, zdrowia. That you might be able to uh, bless them with uh, uh, strength and uh, um, wisdom. Dodaj im sił, one mają tak wielkie zadania. Give them strength uh, because they have got so many responsibilities. A przede wszystkim, kochany Boże, dopomóż, aby... Nasze dzieci. But more importantly, that our children były również twoimi dziećmi. Be your children. Na zawsze. Always. I razem z nami znalazły się w królestwie twoim. And together with, uh, uh, with us might be able to find themselves in your heavenly kingdom. Błogosław także ojców. And uh, I pray, uh, pray as well that you bless fathers. Dodaj im mądrości i autorytetu. That you provide them with uh, authority and wisdom. Aby mogli też podołać swoim zadaniom i prowadzić jak kapłani całą rodzinę. That they might be able to fulfill their responsibilities as, uh, as being high priests in the family. Dziękujemy Boże jeszcze raz za dar miłości, Thank pokoju, you for, for, czułości. Thank you for the gift of, uh, uh, of uh, Uh, of love, of generosity. W imieniu Pana Jezusa. In uh, the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Usiądźcie, kochani. Nasza ziemska rodzina jest wzorowana, podobna do niebiańskiej. Our earthly family is uh, uh, compared to our heavenly family. Imię Boga, to najpiękniejsze, które pociąga nas do Niego, to jest Ojciec. Ojciec. The, the name of uh, uh, our Father takes us uh, clearly into the position of uh, God the Father. Znawcy języka starożytnego Mówią, że Abba to nie tylko ojcze, ale to jest takie zdrobnienie, to jest takie ciepłe przedstawienie jak tatuś. And uh, looking at uh, the ancient language of uh, the phrase uh, Abba, it's looking at uh, uh, our father, it's actually a lot warmer than being our, our father, it's, uh, it's like daddy. Czy możecie, drodzy, sobie wyobrazić, że wieczność, cała wieczność już istniała w przeszłości? You know that uh, eternity uh, has existed in, uh, uh, in the past. Gdy my myślimy o wieczności, to najczęściej myślimy, że to dopiero nastanie w przyszłości, no bo to tak jest dla nas. 
Yeah, and uh, any time that we talk about eternity, we're talking, we're thinking that it relates to the future uh, and us, but it also related to the past. Tak, Bóg istnieje od wieczności. God existed and exists from eternity. Ale właśnie nasz Bóg objawił się w formie takiej jakby rodziny. And our God uh, formed himself into a uh, uh, position of like family. On nie jest sam, nie jest jedną osobą. And he's not uh, uh, one, an individual uh, being. On objawił się jako ojciec, jako syn i jako duch święty. And he uh, put himself in that position of, of being the father, the son and the Holy Spirit. I od samego początku tak wierzyliśmy w Boga e, Elohim w liczbie mnogiej. And when we uh, have always studied uh, uh, Elohim, that's uh, in the plural. I gdy studiujemy historię chrześcijaństwa, and when we study the uh, story of uh, Christianity, to od samego początku właśnie tak Bóg był spostrzegany, chociaż jest to tajemnicą. And in the past, that's how uh, God was uh, always uh, referred to, always in the plural. Są różne bardzo stare dokumenty w chrześcijaństwie, które mówią o tym. And there's uh, uh, old documents, uh, uh, religious documents that talk about that. Bracia Waldensi, którzy przez wiele wieków utrzymywali tą pochodnię prawdy, też tak wierzyli. And uh, Waldenses uh, uh, from the past, they were actually following the same uh, process. Pewnego dnia, nazwijmy to tak po ludzku, w wieczności Bóg postanowił stworzyć aniołów. And uh, we can uh, uh, take the composition that uh, one particular day God had created the angels. To był ten niebiański dwór napełniony cudownymi istotami. And that was the heavenly kingdom that was filled with uh, uh, heavenly beings. Również nazwijmy to pewnego dnia Bóg stworzył mieszkańców innych planet. And we can also uh, address that uh, on one particular day he created the beings from other planets. Ci mieszkańcy byli nazywani synami Bożymi. And these people were called uh, uh, sons of God. Te istoty, te osoby. To jeszcze nie byli ludzie. They weren't yet people. Ale pewnego dnia w cieniu wielkiej miłości i krzyża Golgoty Bóg postanowił stworzyć rodzinę na ziemi. And in the shadow of uh, the cross and Golgotha uh, God decided to put human beings on earth. I tak jesteśmy. And that's how we are. Chcielibyśmy z całego serca zrealizować Boże plany o naszym szczęściu, bliskości, czułości. And we'd like to give thanks for this, uh, uh, for being created on earth. Chcielibyśmy otworzyć pewne bardzo piękne miejsce w Ewangelii Jana ósmy rozdział. And so look with me into uh, uh, the gospel of uh, John and John 8. I tam od wiersza 28 do 30 przeczytali. And if we look at from, uh, from verse 28 onwards, we'll read. Tam są przedstawione cudowne relacje między Ojcem Niebieskim a Jego Synem. And there you'll see the relationships between uh, uh, Jesus, the Son, and, and his Father. Widzicie, to, to są rodzinne terminy, rodzinne, takie bliskie sercu. And you can see these are uh, human uh, relationships, the Son, Father. 
Wiersz 28 i dalej. Wtedy rzekł Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nie czynię nic sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Then Jesus said to them, when you lift up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing of myself, but as my Father taught me, I speak these things. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. And he who sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do those things that please him. I ostatni wiersz, gdy tak mówił, wielu uwierzyło w niego. As he spoke these words, many believed in him. Gdy tak mówił, to są piękne słowa. And as he spoke, these are beautiful words. Syn mówi o swoich relacjach z ukochanym ojcem. The son is talking about his beautiful relationships with his father. Ja się tak wiele nauczyłem od mojego ojca. Ciągle się uczę każdego dnia. I have learned so much from, uh, from my dear father and I continue to learn from him. Ja zgadzam się z jego wolą. Ona jest też moją wolą. I uh, agree with his will and it is my will. I ja zawsze czynię to, co się jemu podoba, mojemu ukochanemu ojcu. And I always agree with what uh, is comforting for my beloved father. Wiecie, co to jest, kochani? Wiecie, co to jest? Do you know what this is? To jest najpiękniejsze wypełnienie piątego przykazania. And this is the fulfillment of uh, the fifth commandment. Czci ojca twego, matkę twoją ukochaną. Honor your father, honor your mother. Jezus to pokazał tak pięknie. Jesus showed this so beautifully. A gdy te więzi zostały zabrane w tragicznym momencie Golgoty. And when these relationships were taken so tragically at Golgotha, to Jezus nie mógł dalej żyć. Jesus couldn't uh, any longer live. Coś umarło. Nie mogę dalej żyć. Something died. Cannot live any longer. I jego serce pękło. His heart burst. Bo nie widział tej bliskości ojca, gdy płacił za nasz dług. He didn't see the relationship of his dear father when he had to suffer so much. To było ojcu synie, a teraz nawiązanie do matki. Izajasz 49 rozdział. Proroctwo Izajasza 49 rozdział. And that was about the father, and now we'll, let's look at uh, the mom, and that's from Isaiah chapter 49. Od wiersza 14. And verse 14. Bóg z takim żalem mówi trochę, z, z takim smutkiem, że Syon mówi, Pan mnie opuścił i wszechmocny zapomniał o mnie. Bardzo często to się zdarza, gdy ludzie cierpią, gdy Bóg inaczej wysłuchuje nasze modlitwy, niż gdybyśmy sobie życzyli. To czasem jest ta myśl, Bóg nie pamięta. And, and here we see some uh, suffering uh, uh, that, is, uh, that is occurring. Uh, God doesn't uh, uh, remember. And it's verse 14. Czy kobieta, matka, może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? Verse 15. Can a woman forget a nursing child and not have compassion on the son of her womb? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Surely they might forget, yet I will not forget you. Drodzy, wiecie co te teksty mówią? Do you know what these texts mean? Że nasz niebiański ojciec ma czułość nawet większą niż bliskość i czułość mamy, matki. 
So these words are reflecting that our Heavenly Father has uh, more closeness than, uh, uh, than what the lady has got uh, for, her, for her child. Uzasadnienie. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię. Twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. And I have inscribed you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. Wiele razy już powtarzaliśmy, jaki to piękny rysunek na dłoniach Jezusa. And what a beautiful, we've mentioned this many times previously, what a beautiful inscription there is on the palms of uh, the hands of Jesus. Jaki to rysunek pozostawiły te raniące gwoździe. What uh, image did these uh, Uh, inscriptions on Jesus hands leave to twój los tam ty na tych dłoniach uh, they are the inscriptions of you on the palms of his hands ale żyjemy w czasach końca we are living in the times of the end i szatan postanowił w bardzo skuteczny i dramatyczny sposób zaatakować wszystko to, co jest najpiękniejsze i co pochodzi z raju. And Satan has uh, uh, put into himself uh, uh, the ability to destroy everything that is beautiful in front of us, even from Eden. Pierwsze to była rodzina, małżeństwo, rodzina. First it was uh, the beautiful family, uh, the couple. A potem podarunek dla tej rodziny, czas, czas dla rodziny szczególny, sabbat. And then it was the beautiful gift that was given to the family, uh, time and the sabbath. Rodzina i sabbat łączą się w cudownym duecie i błogosławieństwie. And you can see that family and Sabbath together as a duality are beautifully represented as, as a time for, for God. Pierwszy szatan wziął się za rodzinę. So first Satan uh, uh, decided to attack the family. Za niedługo zaatakuje to drugie błogosławieństwo. And to soon, jest przed nami. And soon he will be attacking that blessings that is uh, before us. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale ideał małżeństwa sięgnął bruku. E, poczucie wartości małżeńskich zostało zmienione. And uh, I don't know how to put it, but uh, the relationship of marriage was uh, completely uh, destroyed, the family. Ludzkość odchodzi z rozumienia biblijnego małżeństwa, które jedynie jest prawdziwe. And we can look at the family in a Christian perspective uh, of the husband and wife. E, ci, którzy prowadzą śluby, otrzymali nowe formularze. And uh, uh, those who are Um, as, as marriage celebrants have been given uh, a new wording. Nie będę wchodził w szczegóły, możecie się domyśleć. I won't be going into the specifics there, but I'm imagining that you can uh, uh, decipher for yourself. Atak, okropny atak na tą naturalną miłość małżeńską. And there's a, uh, an attack taking place on the relationship between uh, the husband and the wife, the, the family. Gdy chodzi o matki, rodzicielki, When it comes to uh, uh, mothers, those who are giving birth, też wiele razy się to popsuło. Also many times it is being destroyed. Jakże wiele matek niszczy życie swoich dzieci. And so, Coraz częściej się o tym słyszy. And we, so we find that uh, mums are, or mothers are uh, destroying uh, uh, life as well. We are hearing more about this particular topic. Uh, autorytet rodziców. And the authority of the uh, 
of the family. Gdzie jest autorytet rodziców dzisiaj? Where is the authority of the parents today? W umysłach dzieci oczywiście i w ich sercach. In the thoughts of our children and in their, their hearts. Niektórzy żartują, że piąte przykazanie uległo zmianie. And some actually sort of say that the fifth commandment uh, has gone through a transition. Czci syna twego i córkę twoją, yeah. aby ci się dobrze działo, tato. Yeah, uh, honor your son and daughter, uh, so then dad you might feel a bit more comforted. Ale tak nie było. But that's not how it was. Rodzice kochają dzieci. Parents, they love their children. I życzą im tego, co najlepsze. And they wish for their children only the best. Chociaż nie rozumiecie tego jeszcze. But uh, I know it's difficult sometimes to uh, comprehend that at the moment. Ale później się dowiecie o tym. But later on you'll, it'll come to your mind. Tylko w międzyczasie już możecie podjąć pewne niewłaściwe decyzje, które zaowocują na resztę waszego życia. But in the meantime you're going to have a lot of uh, decisions to make which will uh, um, uh, grow in the rest of your life. Co byśmy chcieli powiedzieć dzisiaj sobie, ojcom, matkom? Dzieciom. What would we like to say to, uh, uh, to, our, to our moms, to our dads, to our children today? Co Jezus chciałby nam powiedzieć? What would Jesus want to say to us today? On mówił przez natchnionych apostołów. He mentioned uh, uh, through his uh, um, through his apostles inspirations. List do Efezjan, piąty rozdział. Uh, letter to the Ephesians, uh, the fifth uh, chapter. I od wiersza dwudziestego pierwszego, dwudziesty pierwszy, bardzo ważny tekst. Uh, the fifth uh, chapter and verse twenty-two, yeah? Twenty-one and... Twenty. Tak, twenty-one and teda. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Submit to one another in the fear of God. Takie, takie ciekawe słowo, uległość. Yeah, it's, um, it's an interesting word to submit. Uległość. Ale musi być obecna bojaźń Boża i Jego wola, uwzględniona. But to be able to submit, there must be that uh, uh, on the side, that fear uh, of God. No i dalej, piękne słowa. Dla żon, a potem dla mężów jeszcze większa odpowiedzialność. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus, głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. And uh, verse 22, uh, wives, submit to your husbands as to the Lord. And for the husbands, for the husband is head of the wife. As also Christ is head of the church, and he is the savior of the body. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. To już, jest, to już było przeczytane. I teraz tak, kochani, umówmy się. Że trzeba spełnić pewne warunki, aby mąż mógł być głową rodziny. There have to be certain uh, steps taken so that the husband can be the head of the family. Aby mógł być głową dla swojej żony. So that he can be head uh, for his wife. I o tym dalsza część, dalsza część tego fragmentu mówi. Kiedy? And, Kiedy? And that's what we are talking about here. Mężowie, miłujcie żony swoje jak Chrystus. Umiłował Kościół i nie tylko. I wydał zań samego siebie. And this is why it's important, verse 25. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church 
and gave himself for it. Jak Chrystus umiłował i udowodnił, oddał swoje życie. And just as Christ has shown for himself that uh, he has given his life. Żeby to tak mocno do nas dotarło, to powinniśmy zadawać takie pytania. And so that it uh, uh, hits us deeply, I suppose we should be asking ourselves this question. Kochany mężu, kochana żona. Dear husband, dear, dear wife. Czy jesteśmy gotowi tak siebie szanować, kochać, aby w razie potrzeby, w razie potrzeby umrzeć jeden za drugiego. Are you able to sacrifice yourself in such a position that there'll come a moment when you have to sacrifice yourself for the other person? Drugi fragment, bardzo ważny przy tej okazji, to pierwszy Koryntian, trzynasty rozdział, oczywiście. And also equally as important is 1 Corinthians uh, chapter 13. Tam jest opisana prawdziwa miłość, nieudawana, nie, nie namiętność, ale prawdziwa niebiańska miłość z nieba. And there it's written about uh, the real love, not just ordinary human love, but real love that, uh, uh, that happens in heaven. I tam są te cechy, pamiętacie? Nie szuka swego, ta miłość. Nie wynosi się, nie jest pyszna. Ja cytuję z pamięci. Zakrywa błędy drugich. And, and those beautiful fragments are taken from 1 Corinthians uh, 13. Like, for example, here from verse 4, love suffers long and is kind. Uh, lo love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. I to jest ta miłość, która się ostoi na wieki. And this is the love that will stand forever. Kochani, Jezus udziela nam codziennie tej miłości, jeśli tego chcemy. And dear brothers and sisters, this is the love that God provides for us uh, on a daily basis if we um, accept it. To jest dar z nieba. It's Nie a gift nas. from from heaven, not from us. I życzę wam tego, kochani, abyśmy się tą miłością nawzajem tak właśnie obdarzali. And it's this uh, love that uh, uh, I'm offering to you at the moment that you might be surrounded by this love and I give you this uh, uh, wish today. Aby za drzwiami naszych domów, za progiem naszych domów było prawdziwe chrześcijaństwo. That uh, uh, inside uh, your household there might be real uh, love, real Christianity. I aby to był przedsmak nieba na ziemi w naszych domach. That it might be the uh, pretaste of heaven within our home. Bardzo, bardzo tego wam, kochani, życzę i sobie. And I wish this, uh, dear brothers and sisters, uh, uh, so much and for myself as well. I na koniec jedno zdanie z poezji, nie wiem jak to przetłumaczyć. And uh, here is a, a fragment uh, paraphrasing. Leopolda Staffa. It's from Leopold Stefa. Pamiętacie, tak macie się zwracać mężowie do swoich żon i żony do swoich mężów. And this is how uh, uh, husbands you have to uh, uh, address your wives and wives how to address your husbands. Jeśli masz mi coś do zarzucenia, to zarzuć mi ręce na szyję. And if you have something to throw at me, Throw your hands around my neck. To w języku polskim dobrze działa. Nie wiem czy w angielskim. I think it loses its, exactly. I think it loses its translation. Uh, in Polish, it uh, is a play on words. Takich zarzutów wam życzę coraz częściej. Yeah, and it's this, uh, um, again, it loses itself in the translations, but if you're going to throw away you know, uh, something at your partner, throw your hands around the neck of your partner. So I wish you this, uh, uh, these throwaway lines to you.
długie tłumaczenie. Niech dobry Bóg będzie z wami. Amen. May the good God be with you. Amen.